sorry, Chief. Sigurado ka bang si Rosette talaga yung nakita mo? Kasi chinik namin eh, nakalock yung gate, nakapadlock eh. Si Rosette talaga yung nakita ko. Si Rosette yun at saka may, may mga kasama pa siyang kakampi eh. Teka, asan si Alvin? Alvin! Alvin, buksan mo to! Alvin! Si Marco, may problema po ba? Si Friendship kasi nakita niya si Rosette. Wala ka po napansin na yun kanina. Sir, so, so wala naman po kasi magdamag po kong tulog eh. Ma'am, pwede po bang malaman kung paano nagsimula ang lahat? Tulog na ako noon. Tapos may biglang kumatok sa kwarto ko. Pero pagbukas ko ng pinto, wala naman akong nakitang tao. Saka ako napansin na nabukas tong pintong to. Chinek ko na rin yung mga ibang lock. Pagbalik ko, may sumalubong sa akin na, na nakaitim na, na may suot siyang maskara ni Rosette. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas. Saka naman may humablot sa akin. Dinala niya ako kay Rosette. Doon ko talaga nakita yung mukha ni Rosette. Sinabi pa sa akin ni Rosette na papatayin niyo daw ako. The Rosette I know has done worse things before. And then, all of a sudden, she's going to pull off a cheap Halloween prank? It doesn't make sense. Oh, I think hindi dapat pulis ang kausapin mo. I think dapat... Psychiatrist. Ate, hindi ako nababaliw. Totoo yung mga nakita ko. Yun kung ayaw niyo kong paniwalaan, hindi ko kayo pipilitin. Ay, hindi ko, Benji, sabi walang first aid. Baka naman meron talaga nagpapasok kayo, Rosette. Ikaw, kung makatingin ka, akala mo. Hindi ako, ah. Baka naman si Alvin. Alam mo, kahit bago si Alvin, huwag mo siyang idadamay dito, ah. Tsaka, tulog din siya nung pumasok si Ma'am Rosette. Naiintindihan ko na pinagtatanggol mo siya. Kasi mahal mo siya. But if you really love her, tulungan mo siya, Homer. Not because she wants it, but because she needs it. Psychiatrist? Dr. Lin is the best psychiatrist in town. Iniisip mo na baliw ako? Gusto ko lang na may makuusap kang professional. Yun lang. Hindi ako magpapatingin. Hindi ako baliw. Nagtagumpay na kayo sa mga plano nyo. Iniisip na na lahat na nababaliw na si Ma'am Nympha. At si Sir Homer. Gusto na siya ipatingin sa doktor. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Pwede niyo na bang may palis ng nanay ko? Hanggat hindi pa nababaliw si Nympha, dito lang yung nanay mo. And this time, siya na mismo yung mag-volunteer na mapakulong siya sa mental. Tingin ko, hindi doktor ang makakatulong sa kanya. Ikaw, dapat magbakasyon kayo kahit isang araw lang para ma-relax siya. Rosel, oh. ano nga ulit yung pangalan ng hotel na pupunta nila? Bakit? Susunod tayo. I-date mo. Oh? Ha? Hindi. Curious lang ako. Ano nga? Sabi mo ba hindi? Welcome to Paradise Hotel and Spa, sir. Hi, uh, may reservation ako under Homer sa Avedra. Uh, this way po, sir. Okay. Is that for swimming? Tara, swimming time, huh? Avedra. Swim. <laughs> Napakalamigin naman ako na. <laughs> <laughs> Yun lang. Ang ganda daw ito. Ang mahal siguro dito, no? Nandito na sila, Maureen. Oh my gosh! Mauna pala yung honeymoon nila bago yung kasal. Walang honeymoon na magagala. Oh, ano na naman yung binabalak mo? Excuse me. Hindi ako bobang katulad mo. I'm already checking the blind spots of the cameras. Kaya sa'yo ako, friend, eh. Ayaw niya. Sa 
strict na makipag-shopping kasama mga kaibigan niya. Hey, let's make a promise. Gawin natin to every month. Dapat kahit kasal na tayo, mag-date pa rin tayo, kahit gano'n pa tayo ka-busy. Okay? Stay ko ang busy! Kasama natin si Junik at saka si Sito, no? Mas kasi siguro ko kompleto tayo. Ang bilis mo naman sila, ma Miss. Agad-agad. Siyempre naman. Hi. Han, basta ah. Sa honeymoon, kasama sila. Fine. Pero sa ibang kwarto sila. Gusto ko naman sa honeymoon. Gusto ko ba gusto mo honeymoon? Sa Kirakay? Sa Olimito? Kahit saan? Pero sa plus ko na lang tayo umalis. Ba? Paano naman hindi na mag-accept yung mga bata? Tagal ko pa pa talaga kailangan mag-tiis mo. Ganun talaga yun. Kapag mabilis mong nakuha, mabilis mo rin makakalimutan. At sa bagay, kanto na lang. Ibiling ko na lang kay Kim na i-prepare yung mga packages para ikaw na lang mamili kung saan mo sa Um, excuse me po, Mr. Saavedra, may phone call po kayo sa lobby. Salamat ha. Ito ka lang ha. Sige. Ingat ka ha. Ngayon mo ako dyan ha. Dali ka agad.
Ninfa, wala naman ibang tao dito eh. Ayaw pa. Tingnan mo, wala ah. Hindi ako pwede magkaman. Nakita ko siya dyan. Nakita ko si Rosetta. Uber, maniwala ka sa akin. Rosetta, makita ka sa akin! Rosetta, mo ako! Rosetta, makita ka! Pero po, may tanawa yung sinasabi mo. Nakita ko si Rosetta. Mag-isa lang ako sa swimming pool noon. Tapos may bigla akong narinig na tumalon. Tapos biglang may humatak ng mga paa ko. Pagtingin ko, nakita ko si Rosette sa ilalim ng swimming pool. Ma'am, saglit lang nga po muna, ma'am. Eh, di ba ma'am si Ma'am Rosette, hindi naman yun marunong lumangoy? Kasi sa pagkakakwento sa akin ni Maxi dati, iniwan niya daw yun sa gitna ng dagat. So, ma'am, paano po yun ang nangyari? Ayun eh, na nga eh, hindi ko nga rin alam. Pero sigurado kasi ako dun sa nakita ko eh. Try mo kayong kumain itong karot. Kasi mayaman to sa vitamin A, pampalinaw ng mata. Kung ano-ano kasi nakikita mo eh. Crisina, hindi ka nakakatulong. Eh, paano tayo makakatulong? Ha? Sabihin mo nga, walang CCTV. Tapos walang ibang witness. Tapos, itong punikwento naman sa atin ngayon ni Frenchie, parang imposibleng mangyari. Ay, hindi kaya... Ay, hindi kaya... Napabaliw na yung friendship ko. Dalawa lang ang possible explanation sa nangyari. It's either Rosette is back or Nymphie is imagining things. Kitang-kita naman sa CCTV na wala sa area si Rosette, which means what? Homer, aling dena. This is not the first time na nangyari ito. Sa mga previous encounters niya with Rosette, siya lang. Siya lang ang nag-iisang witness. Wala rin proof that Rosette was even in the same location. Homer, kamusta ba yung pamangkin ko bago nangyari yun? Stress ba siya? Hindi naman po. Okay naman po siya. Nag-enjoy kami. Pero yun nga lang, nung umalis ako, doon niya nakita si Rosette. Eh, niisip ko baka kasalanan ko eh dahil dapat hindi ko siya iniwan mag-isa. Don't blame yourself, Homer. Hindi mo kasalanan yung nangyari. I'm sure kahit si Nympha, hindi niya rin ginusto na magkasakit siya. Pero pwede natin siyang tulungan. Ayaw kong isipin na babaliw ang pamangkin ko. Hindi ko kaya. Pero aling denang, 
para din ito sa'y kabubuti ng pamangkin nyo. Kapag hindi ito naagapan, pa ako ano pang susunod ang gagawin niya? Yun ang kinatatakot ko. Bigay mo lang ako ng go signal. Tatawagan ko na si Nancy sa ospital at magpapadala na siya ng hospital staff dito. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta ng ospital para magpatingin. Anak, sigurado ka ba? Pilit kong hinahanapan ng paliwanag yung mga nangyayari sa akin. Lagi kong sinasabi na si Rosette yun. Lagi kong iniisip na ginugulo ako ni Rosette. Pero maliban sa mga salita ko, wala naman akong ibang nahanap na ebidensya. Baka ito na yung tamang panahon para... para tanggapin ko na hindi si Rosette yung mga nakikita ko. Baka kailangan ko na nga ng tulong. Dr. Elaine. Uh, Dok, pasensya na po ah. First time ko po kasi. May mga lab test po pa tayong kailangan gawin. Wala, wala. I, what I want you is to just relax. Yan. Ay, yeah. Higa po? Oo, oh, oh, higa ka. Yeah, feel comfortable. Um, how was your sleep last night? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Why is that? Uh, you can tell me the truth. I'm not here to judge you. Uh, I'm here to listen to you. Natatakot po kasi ako na bumalik si Rosette. Um, Rosette is Homer's ex-wife. Am I right? Pag uh, naiisip mo si Rosette, Anong pumapasok sa utak mo? Paano mo siya i-describe itong rosette na ito? Bakit ba ayaw mo pa akong tigilan? Nauto mo na si Homer, di ba? Ano pa ba gusto mo sa atin? Gusto ko mawala ka na dito sa mundo. For God! Gusto mo kitang mamatay! Pag-usapan natin at sa kwento mo, my initial diagnosis is that Nympha is suffering from post-traumatic stress disorder or PTSD. Post-traumatic stress disorder? Dok, di ba pang sundalo lang yun? Hindi naman. Not necessarily. Ito ay nangyayari sa mga tao na aabuso. And in her case, hindi niya hindi nawawala sa isip niya yung trauma na ginawa sa kanya ni Rosette. Kaya po ba nakakarinig ako ng kung ano-ano at saka kung ano-ano rin po yung nakikita ko? Well, hallucination is a symptom of PTSD. Ito, gagaling pa po ba ako? Hindi madali. You need regular therapy and family support. That is what she needs. In the meantime, magre-reseta ako sa'yo ng gamot na makakatulog ka. So you can sleep. Um, 
para tuloy-tuloy ang pag mo. Excuse me. Um, tinawag ko kayo ngayon dahil may importante akong sasabihin tungkol kay Nympha. Sir! Sir Homer, ano ka ba naman? Sabihin mo! Huwag mo namang sabihin! Ilang buwan na lang itatagal ng friendship ko! Huwag naman ganun! Oh, yung bunga nga mo! Oh, Daddy, huwag mo mamatay pa si Mami? <laughs> Hindi. Walang masamang mangyayari sa Mami niyo. May sakit lang siya. Kaya sana huwag niyo siyang bigyan ng kahit ano na stress. Kung may problema, sa akin niyo na lang sabihin, okay? Kailan po siya gagaling? Ah, uh, yun lang. Hindi ko alam. Pero fighter si Nympha. Wala siyang laban na inuurungan. Kayang-kaya niyang lagpasan yan. Pwede po ba natin siya puntahan? Oo no, naman. Nandiyan lang naman siya sa kwarto eh. Tara po. Oh. Diyan ikaw. Si Lino. Ha? Kayang-kaya na. Tara, Junik. Iwan ko ba kasi? Di ko talaga maintindihan eh. Kung sino pa itong mabait, siya pa itong nagkakasakit. Ano ka ba? Ang moral lesson kasi dyan sa mga bagay na ganyan, eh, dapat huwag ka masyadong mabait. Tinan mo, masamang damo nga, matagal mong matay. Di ba, Alvin? Ah, ah, oo. Eh, excuse lang, may tatawagin lang ako. Okay. Thank you, soft date, Alvin. Maureen! Mm. Guess what I heard through the grapevine? Grapevine? Ano yun, bar? Boba! Idiom yun! Ikaw, idiot! Oh! Yung tayo eh! Ikaw talaga, napakahilig mo mga insulto, alam mo yun? Ay, nako, back to regular programin ng ano nga ulit yung ano, narinig mo. Apparently, pinating na nila si Nympha sa psychiatrist. Mm. And, lahat sila naniniwala na baliw na si Nympha. Oh my gosh, really? Oh my gosh! Your plan work? Ano ta? Celebrate tayo? You want wine? Maureen? Mm. Nakakausap mo pa ba yung drug dealer mong kaibigan? Uy! Yoko na yan, ha? Hindi na pwede yan. Uy, baka mamay matokang ba tayo? Diyos ko, hindi na nga tayo inuhuli sa mga krimen natin, eh. Mars, masyado na tayo ma-EJK. Yoko na lang ganyan. Yoko na. Boba! Hindi para sa akin! Eh, ano? May pagbibigyan lang ako. Yan yeah, naman tayo, eh. Mabilis pa rin ang heartbeat niya. That's common sa mga katulad ni Nympha na may PTSD. Iniinom ba niya ang gamot niya? Ano yung tinira mo? Oh, eh, ano pa? Siyempre, in-order mo ba? Ano? Si Nympha na pwede maging masaya. I wanna check on my friend Nympha. Gusto kong makita yung effect ng happy pills sa kanya. Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Ha? Ah, di ba niyo? Anong ginawa mo? Hindi ko gusto yung... Hindi ko gusto yung nangyari. Hindi ko intensyong saktan si Celine. Tama na ho. Huwag yun yung sisihin si Nympha. Na naginip siya, hindi niya kontrolado yung katawan niya. Ipagtasal mo na sana gumaling si Celine. Dahil kapag may nangyari masama sa kanya, ako unang-unang mo makakaaway. 